దేవుని పరిశుద్ధ నామున స్తోత్రములు ఈ దిన ధ్యాన నిమిత్తము యోహానుస్ వార్త ఇరవై అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చదువుకున్నాం ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్దలేని మరియ పెందల కడ సమాధి వద్దకు వచ్చి సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీయబడి ఉంటే చూశాను చదవబడిన వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే చూడని మగ్దలేని మరియకు ప్రభు యేసుక్రీస్తు మీద ఎంత ఆతృత ఉందో ఎంత విశ్వాసం ఉందో ఎంత ప్రేమ ఉందో చూడండి చీకటి ఉన్నప్పుడు మగ్దలేని మరియ ఆదివారం ఇంకనూ చీకటిగా ఉన్నప్పుడే ఆమె లేచి ప్రభు శరీరాన్ని అనగా ప్రభు దగ్గరికి సమాధి దగ్గరకు వచ్చినట్లుగా మనం ఈ వాక్య భాగంలో రాయి వెళ్ళినది విశ్వాసం కలవారే దేవుని కిష్టులైనది నేను ఆలోచించండి ఇక్కడ ఆమె దేవుని దేవుని సమాధి అనగా దేవుని అనగా ప్రభానేశ్వరి క్రీస్తు తన ప్రాణాన్ని మన కోసం పెట్టి చనిపోయిన తర్వాత సమాధి చేయబడిన తర్వాత సమాధి దగ్గరికి వచ్చి ఆదివారం ఆమె చూస్తుందంటే ఆమెకి ఎంత ఆతృత ఉందో చూడండి అయితే ప్రభు వారికి శరీర దారిగా ఉన్నప్పుడు శిష్యులందరికీ కూడా ఒక మాట చెప్పారేమని నేను మూడవ దినమును లేస్తానని చెప్పారు కానీ ఈ కంగారులో రాయి తీయబడి ఉండట ప్రభు శరీరం కనపడకపోవటం చూసి ఆమె కంగారు పడిపోయింది కొన్నిసార్లు కంగారు పడినప్పుడు మనం చాలా విషయాలు మర్చిపోతూ ఉంటాం ఆ కంగారులో కానీ ఇబ్బందులు కానీ లేకపోతే మనము ఎదురైనటువంటి సమస్యలు కానీ అప్పుడు మనం ఫజలైపోయి పరిగెత్తడం వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పరిగెత్తడం కాదు మనం మోకరించి ప్రార్థించాలి ప్రభా ఈ సమస్య పరిష్కారం ఏంటి ఇలా వచ్చింది ప్రభా ఇబ్బంది వచ్చింది ప్రభా అని మనం ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు ఖచ్చితంగా మనకి సమాధానం చెప్తాడు లేకపోతే జవాబిస్తాడు ఎందుకనగా విరిగి నలిగిన హృదయమైన క్లిష్టమైన బలేని దేవుడు చెప్పాడు చూడండి మగ్దలేని మరియు అందరికన్నా ముందుచ్చి సమాధి దగ్గరకు వచ్చింది కనుక శివార్తలో రాయబడే ప్రకారం అనగా ఇరవై అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన చూసినట్లయితే యేసు ఆమెను చూసి మరియా అని పిలిచను ఆమె ఆయన వైపు తిరిగి ఆయనను హెబ్రి భాషలో రబ్బుని అని పిలిచను ఆ మాటకు బోధకుడా అని అర్థం ప్రభు మగ్దలేని మరియ వచ్చి నేను ప్రభును చూసిని ఆయన నాతో ఈ మాటలు చెప్పిన శిష్యులకు తెలియచేసింది పునరుద్ధారుడైనటువంటి ప్రభు మగ్దలేని మరియకు మొట్టమొదటి కనిపించినట్లుగా సువార్తలో రాయబడింది సువార్తికులు నిజముగా యేసు ప్రభు యొక్క జీవితం కానీ ఆయన పుట్టుక కానీ ఆయన జీవితం కానీ ఆయన శ్రమలు మరణము కానీ పునరుద్ధానముల గురించి చక్కగా మలిచినారని చెప్పొచ్చు సువార్తికలు నలుగురు సువార్తికలు మతయ్యి మార్పు లూక యోహాన సువార్తలో చక్కగా రాయబడింది చూడండి యేసు క్రీస్తుని గురించినటువంటి ఆతృత ఆమె కొన్నది గనక ఆమె సమాధి దగ్గరికి మొట్టమొదటి వచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాం ప్రభు ఆమె యొక్క ఆతృతను చూసి యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధారుడైన తర్వాత మొట్టమొదట కనిపించింది మగ్దలేని మరియకని సువార్తలో రాయబడింది ప్రేర మన ఆతృత ఎలా ఉంది మనం ప్రభువును చూడాలి ప్రభుకి ప్రార్థన చేయాలి మొట్టమొదట లేవగానే మొట్టమొదట ఉన్నటువంటి సమయాన్ని అనగా దినములో మొట్టమొదటి సమయాన్ని మనం దేవునికి ఇస్తున్నామా దేవునితో మాట్లాడుతున్నామా దేవునికి శ్లాఘిస్తున్నామా దేవునితో మాట్లాడి మనం ఆయన ఘనపరుస్తున్నామా ఆ సమయాన్ని మనం దేవునికి కేటాయిస్తున్నామా లేదా మన జీవితంలో మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే ఒకవేళ లేకపోతే ఈ వాక్యం అనిసిన మీరు మొట్టమొదటి సమయాన్ని దేవునికి ఇద్దాం ఎందుకనగా ఆదివారం ఇంకనూ చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్దలేని మరియ పెందల కడ సమాధి వద్దకు వచ్చి సమా సమాధి వరకు వచ్చి సమాధి వద్దకు వచ్చి అని రాయబడింది సమాధి దగ్గరికి ఒక ఆడ మనిషి చీకటిగా ఉన్నప్పుడే ఇంకా ఉదయ కాలంలో వచ్చి దేవుని దగ్గరికి సమాధి దగ్గరికి వచ్చి చూసిందంటే ఆ కష్ట సమయాల్లో అలా యేసు క్రీస్తుని శ్రమ పెట్టిన సమయాల్లో కూడా భయం ఆందోళనతో నిండబడి నింపబడిన సమయాల్లో కూడా దేవుని దగ్గరకు వచ్చిందంటే ఎంత విశ్వాసం ఉందా మనకి ఈ వాక్యాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అందుకే ప్రభు ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఆతృతను ఆమెలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని గమనించలేడు కనుక దేవుడు ఆమెకి మొట్టమొదట కనిపించినట్లుగా చూస్తాం విశ్వాసం కలవారే దేవుని కిష్ట అని దేవుని వాక్యం రాయబడింది ప్రేర మన వాక్యం అనుసరణ మనం దేవుని మీద మనకి ఎంత ఇష్టం ఉన్నది దేవునికి మనం దేవునికి మనం చూడాలనే దేవుని మనం మాట్లాడనే దేవునితో మనం మాట్లాడనే ఆతృత ఉందా దేవునితో మనం కలిసి ఉండాలి విశ్వాసంలో ఎదగాలనే ఆతృత ఉందా ఒకవేళ లేకపోయినట్లే మనం మనం పునరుద్ధరించుకుని మన విశ్వాసాన్ని దేవుని దగ్గరికి దేవుని దగ్గర నమ్మకమైన అలా నమ్మకమైన దాసుల దాసులని మెచ్చుకునేటట్లుగా మనం విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుందాం ప్రభు ఈ వాక్యం దీవించిన దాకా ఆమెను